喜爱日本旅游的朋友们，大家好，我是吉田浩一。大家好，我是咪咪。嗯，我跟社长呢，今天来到了山口县的雨布市。是，雨布市从二零二一年跟新世纪福音战士一起合作，举办各种联名计划活动，主要是为了庆祝福音战士的电影版票房收入超过突破。一百亿日元，福音造势的导演安野秀明先生的故乡。五部市的四字实施一百周年，我们的多国在吗？是，我们的多国在吗？然后继二零二二年进行第二站之后，二零二三年新增了实体长达七公尺的南基努斯之枪，那个 Eva 的驾驶员都是十四岁吧？嘿，那个《福音战士》第一次在日本播放的时候，我也是念国中十四岁。哇，刚好同年纪耶！哦，对，所以那时候跟信吉、阿斯卡、阿亚纳米是同年,同年，一起长大的感觉。对，没错，<笑>最喜欢的果然还是阿斯卡。阿斯卡，阿斯卡啥？哇，啊、很有人气耶！来吃吗？来，行きましょう。好。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。我们刚刚从东京搭乘国内线的飞机来到了山口县的雨布机场。那从东京搭乘飞机过来呢，国内线大约只需要一个小时二十分钟，所以交通其实还算是蛮方便的。一来到这个雨布机场呢，就可以看到机场的各个角落都充满了 AVA 的图像，像是我现在在的这边是机场的二楼，那可以看到我背后就有一个超大型的，据说有三公尺之高的出号机的大型模型。大家如果有来到雨布机场的话，别忘了第一件事情就是要跟这一个出号机。模型来合照。一楼的资讯中心呢，也有主角群们的等身高的模型，所以大家也可以去那边拍照纪念一下。另外，在二楼这边呢，还有开设一个原创商品的周边商店，里面有贩卖非常多 AVA 的相关商品，而且还有贩卖原创的巴士一日券。使用这个一日券的话呢，在雨布市的交通也会变得非常方便。那等等也会帮大家介绍。这一次 AVA 的活动呢，真的结合很多高科技，像是我现在在这个雨布机场的二楼呢，就有这个 m a g i c b o y s AR 的这一个小看板。那它的使用方式呢，就是如果你看到有类似这样子的看板的地方，就用手机的相机去扫描这边的 QR code。拍照的时候要记得把这一个画面也一起扫描进去。那这样的话呢，官网就会感应出美丽帮你介绍这个景点的这样子的一个页面。我觉得这个功能真的超好的，因为感觉很有互动性。所以大家如果有来雨布参加这个 AVA 的活动的话，也别忘了要试试看这个功能。我们刚刚已经在二楼的原创商店买到了这一张。原创 JR 巴士一日券，这一张一日乘车券的使用范围非常广，它可以使用的范围呢都有写在后面，非常的贴心。那整个雨布市比较重要的景点，像是我们现在在的山口雨布机场，然后到剧场版知名的景点雨布新川车站，还有本次活动的重点展示着朗基努斯之枪的 Tokyo c o i n 也可以用这张一日乘车券到达，所以这张真的是非常的方便。所以呢，非常建议大家，如果有来玩的话，可以购买这一张一日券。它的价格呢是一千一百日元，所以价格上来说也非常的划算，推荐给大家。那购买的地点呢，除了机场二楼这个特色商店以外，其他的地点我们会放在说明栏，也请大家在那边参考一下。
。另外想要跟大家补充的就是，我刚刚有听到机场内的广播，竟然是梅里上校的声音，所以我觉得这个不定期的梅里上校的广播也算是这个机场的小小彩蛋之一。大家如果有来到雨布机场的话，别忘了也要注意听一下有没有梅里上校的广播。我们现在使用这个一日券呢，来到了雨布机场最近的草江站。那从这个草江站就可以去片雨布市的各大景点。我们就是能够自创 AT Field 绝对领域的蓝基努斯之枪。这个蓝基努斯之枪就是利用雨布室内的废材重新利用铸造而成的。到了晚上就打上红色的灯光，所以晚上有不懂的样子可以欣赏。人才有七公尺，太震撼，太逼真。我们现在来到这个 Tokyo k o r e a 呢，除了有深厚的朗基努斯之枪以外，这边也可以看到非常多的雕刻作品。因为雨布市这边呢，除了现在有跟 Eva 联名的活动以外，这边其实也是一个雕刻都市。在雨布市的市中心，或者是像这边知名的观光景点 Tokyo k o r e a 也可以看到非常多的雕刻作品。除了雕刻作品以外呢，这个 Tokyo k o r e a 其实也是一个赏樱名所，曾经有入选日本的赏樱名所一百选的其中之一。不只有雕刻作品，还有到了春天的时候有樱花可以欣赏。其实这个 Tokyo k o r e a 呢，中间还有一个很漂亮的湖，然后周边也还有像是植物园、动物园、博物馆，竟然还有摩天轮的游乐设施，所以这边很适合带全家大小一起来这边野餐啊、休息，来这边观光。我们刚刚到五步是很有名的三明治专卖店，咕噜咕噜上头买了几个三明治，推出几件限定的跟 Evangelion 一起合作的三明治。哇，你们看到了吗？这个紫色的塔塔酱，然后这个紫高丽菜，这些东西令人想起 Eva 出号机吧？哇，看起来好好吃哦！じゃあいただきます。哦，这个面也很酥脆，然后这个厚厚的虾子吃起来口感很扎实，真好吃哦。五毛，我后面有很神圣的染鸡鲁氏之家，但是现在少了神圣的神之水。啊，真的耶！嗯。
。刚社长吃的那个啊，是他们跟 A 把合作的塔塔酱炸虾。然后塔塔酱呢，是用日本的 s p a t k e 做成的，所以呢，颜色会有点紫色的，就像是初号机的配色一样。然后我现在点的这个呢，是他们家的招牌三明治，就跟他们的店名叫做一样的名字。这个就是 k u m k u s a n d o 然后呢，他们很特别的是，它是用自家制的肉酱，看起来超好吃的。这顿野餐真的很适合，虽然现在太阳有点大。嗯，来，大家看吗？嗯，我，而且他给了很多的生菜，我觉得好开心。嗯、对，这个里面的素质真的很新鲜吧？嗯。嗯我们现在来到了山口县雨部市当地非常知名的一家和果子老店铺，叫做吹上堂。那这边最有名的呢，就是他们的木西曼祖，是一种叫做 liqu 桑蒸馒头的和式小点心。那当然，这一次他们也有跟马吉吉艾巴的这个活动合作，所以大家可以看我旁边这个。超可爱！他们把小馒头的包装的外观呢，做成这个零号机、初号机、二号机机身的样子，所以不管是买回家自己收藏，或是送人，我觉得都非常的适合。根据不同的机身的颜色呢，也有搭配不同的馒头口味。像我现在要吃的这个呢，就是零号机的。然后它的这个口味很特别，是肉桂苹果馅，有别于一般的日式和果子，可能是比较传统的红豆馅啊以外，这边最大的特色就是它有很多新创的口味。那我马上就来帮大家试吃看看，好可爱哦，很精致哎，小小一个，嗯。口味真的是非常传统的日式和果子，如果搭配茶来享用的话，一定会很棒。虽然口味上有一点点甜，但是因为它的体积小小的，所以我觉得吃起来负担也不会很大。这拿来送人真的很适合。吹上堂买了这两个，这一个是初号机，然后这一个是五号机，外包装的馒头。而且我刚刚发现这一家吹上堂真的很厉害，因为他们的整个店里面摆满了各式各样的奖牌。然后啊，在这边买了这个土产之后呢，那这也是这一次雨布市 A 把活动的亮点之一。在不同的店家享用雨布市的美食之后呢，就会可以得到这样子各式各样的角色杯垫，所以粉丝们绝对要记得来这边收藏一下。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。我们现在来到位于 JR 雨布新庄站附近的酒吧，叫做 Rundown。我们白天巡游雨布市，现在我要补充一下酒精吧。いただきましょう。じゃあ,あのバーテンのえゆうこさん、今日よろしくお願いいたします。こちらエヴァンゲリオンにまつわるカクテルがたくさんあると聞いたので、一つお願いしたいんですけども。
鸡尾酒的这个名字很特别，使徒见面。じゃこの使徒鮮烈。はい。これください。はい。お願いします。と殲滅です。ちょっとこれ、はい、ゆうこさん伺いたいんですけど、はい、まず持ってこの,、はい、このマドラーですか、はい、これこちらストローじゃないですか。マドラーストローっていうのが、はい、はい、この存在感すごいんですか。これやっぱ死と、はい、イメージしてるんですか。はい、<笑>あの死とを倒倒したというかこう何かしな死んだ時にこうアニメアニメーションってよくこう爆風とかはい、はい、その代わりに十字架と虹が出るんですけどエヴァンゲリオンであそうですよね、はい、そうですよね、はい、なあ先生スーパーイシャじゃあ行ってきますおお喝起来口感真的很清爽啊这一些很甜但是甜而不腻很顺哇美味しいこれ然后他们的墙壁很特别，墙上有很多国家的纸茶，美国、新加坡、韩国，所以看来还没有台湾的耶。台湾 number one， 台湾，台湾 number one， 有机会来雨布的时候一定要来这边哦，确认一下，这个墙上有茶，台币。说到于布什的金酒，果然还是塔卡吧。就是我对这个塔卡这个金酒很熟，因为我通常在东京的时候，常常到达利汉喝他们的酒。哇，真的很幸福哎。那今天我要介绍的金酒就是多美诺塔卡 Evangelion b a r o n 这款酒怎么特别呢？这是使用呃三国县中央区的后通川的中印水。然后雨布是当地的三田井，三田井就是个被称为“九米之王”的很高级的九米。然后他们跟 Evangelion Eva 一起合作设计这个很特别的金酒液，看起来好好喝、哦。值得一提的是，他们的三田井这个九米就是他们自家栽培的九米。那接下来呢？身为国际立足系，让我介绍一下九米的部分。那右手边这是的玄米，还没削掉的九米，然后渐渐的削掉，这个就是精米不合的概念。因为你要在精的时候，呃，重要的因素就是呃中心的淀粉，这个是精米不合五十，所以削到外侧外面百分之五十。基本上精米不合百分之五十以下，可以说是大营养。哎，这次 collab 的酒，这个的话，这边有写精米不合五十，所以算是大营养酒。然后纯米的部分呢，基本上一般来说酿造精酒的时候，最后步骤要加一点点的酒精。这个的话没有加酒精，所以可以说是纯米酒。我们现在来到用三本家酒造厂，这个二楼这边有可以试喝的空间。那我想要品尝一下他卡他们这次跟 Eva 合作的金酒。再来一杯。哇，真不愧是三田井啊！嗯，这个果香非常的浓郁，香气接踵而来，然后，哦，米的味道也很富裕。蛮好喝的，真的很不想回去东京。这打飞艇回去啊
，那我可以再多一天吗？能的专程来一部，所以我想要品尝一下其他种类吧。いただきます。这个的话，特别纯米。哇，这个我刚刚喝的那个大吟酿有所不同，口味比较重一点，所以加热也蛮好喝，应该。嗯。我们现在来到雨布新川站，五倍新咖啡机。三国镇雨布市就是 A 巴的导演安野秀敏从小出生的地方。二零二一年公开的《新世纪福音战士》电影版的最后场面，其中之一就是这个雨布新川站，所以这边也是 A 巴米必踩点的其中之一。然后车站内还可以参加集章活动。集嘛后就有机会周旋 EVA 福音战士的周边商品，所以大家都别是千万不要错过。在雨布新川站有很特别的手机联动活动，只要下载 APP， 然后扫描就可以出现很特别的相框。我在雨布新川站发现了这个集章活动的小卡，马上来盖一个主角的印章。耶、yeah, ，完成了！这个纪念用的手机集章活动，包含雨步新川站，还有主要的雨步站，跟我们昨天去的长盘公园、新山口站这几个雨步市主要的车站都有这一个集章的活动。那总共有五个车站、八个地点可以搜集，所以建议大家可以使用我们昨天跟大家介绍的 One Day Pass 卷，这八个景点都可以一次去到。而且集章完成之后呢，还有机会可以抽选 A 把的周边商品，所以粉丝们绝对不要错过我们现在就要使用雨步式的这个一日乘车券，要从雨步新川站前往雨步站。然后这个乘车券的购买地点呢，我们会放在说明栏跟大家详细介绍。那它的使用方式呢，是只要打开之后呢，把今天要使用的日期像刮刮乐一样把它刮开，然后再出示给站务人员看，就可以使用这一张一日券了。它不只是电车，巴士也可以搭乘，所以真的非常的方便，完全就是靠这一张就可以去变。雨布室友在办这个 A 把活动的各大景点，那我们现在就马上使用这张乘车券来出发 ，Go！ まもなく列車が参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。我们现在来到雨布这边另外一个知名的景点——琴棋八幡宫。这个琴棋八幡宫呢，最大特色就是它有贩卖超过九百种以上的玉手。相信应该很多人跟我一样，来到日本最喜欢的事情就是收集各大神社玉手吧。这边的玉手呢，非常有特色，除了种类高达九百种以上呢，还有特别推出各职业相关的玉手，像是有警察官玉手啊、消防员玉手啊、运动选手玉手等等的，通通都有。所以我刚一进到那个贩卖处的时候，真的。是啊
，觉得简直是天堂，很想在这边大爆买一通。据说在这边祈求恋爱运、还有安产运跟交通安全都非常的灵验，所以呢，这边也有贩卖一个特大号的安产玉手。如果有身边的朋友正在怀孕中的话呢，也很推荐大家可以买这个安产玉手送给他们。不愧被称为是雕刻的都市，因为雨布市呢，其实是日本举办雕刻大赏历史最悠久的一个地方。在整个雨布市的市中心呢，总共展出了大约一百九十个雕像的作品，所以真的是走在街上，不管走到哪里，都可以在街边上看到这样子很有艺术感的雕刻作品。快乐的时间过得真快，我现在得回去东京了。这是我一个身为 Eva 的粉丝，静静享受雨布的魅力。就是我第一次来雨布，我真的没想到雨布这么的缤纷多彩的魅力。两天一夜也可以静静享受雨布吧。雨布有山有海，很好，还有脚。呃，所以除了呃 ，Eva 的活动之外，还有很多个中国人的魅力，所以大家欢迎来渔埠吧，我们吃得饱。你喜欢买日本药妆或电器吗？那一定要用我们的优惠券，不管是松本清、Big Camera、藤井和德、多进屋，超多优惠券，让你免税又能再打折。现在就赶快到乐吃购日本下载吧！大家喜欢这支影片的话，请帮我按赞。订阅，然后开启小铃铛哦。我那么大，我爱什么时候？拜拜，拜拜。